Pero ya a esta hora de la mañana convocamos al compañero Julián para preguntarle qué pasó en la noche madrugada, porque estoy viendo un par de temas. Uno de ellos tiene que ver con un hombre al que le robaron la moto, que pide ahora ayuda para poder recuperar esa motocicleta, que tenía el sistema de GPS, pero que en cinco minutos los que le llevaron la motocicleta lograron anular el GPS. Ustedes recordarán que hablando con la gente de control de automotores y demás nos decían, la clave hoy es tener GPS. Sí. Porque eso permite monitorear en tiempo real y saber dónde está el vehículo, recuperarlo rápidamente. Pero si le robaron la moto y en cinco minutos ya anularon el GPS... Mm. Algo falla. Esta historia por lo menos no termina con esa frase positiva de gracias al GPS. Exacto. Porque se adelantaron los delincuentes. Exacto. Hola, Julián, muy buen día. Buenos días compañeros y asimismo este caso inicia cuando la víctima va a trabajar en un taller mecánico y estaciona su biciclo sobre la calle Espano y Andrade en el barrio Herrera de Asunción. Posteriormente ya en horas de la tarde varias personas a bordo de un automóvil eh, van, pasan por el lugar y se percatan de la motocicleta estacionada fuera del lugar a lo que un sujeto, uno de ellos, baja, se acerca en aproximadamente 26 segundos es que logra arrancar esta motocicleta para poder llevársela sin que nadie se dé cuenta de lo que estaba pasando. Ahora es donde inicia lo llamativo porque según la víctima el biciclo contaba con el, con el GPS o sistema de rastreo satelital. Sin embargo, él estuvo mencionando que en menos de cinco minutos lograron desactivarlo. Si bien él estaba haciendo un seguimiento desde su teléfono, de la nada desapareció, lo cual le pareció bastante extraño. Extraño. Lo, lo lamentable es que nada más hace cinco meses había adquirido esta motocicleta y me, además nos mencionó de que aún le quedan unos dos años por terminar eh, de pagar. Qué Escuchemos barba. más detalles eh, con, el, con la víctima y Daniel Bernal. Y ellos vinieron en un vehículo, en un, una Toyota Beat, pasaron frente a mi trabajo, tardaron tres segundos, miraron, miraron dónde estaba estacionada la moto. Pasaron ya hasta la esquina, de ahí el tipo se va, descendió a la moto del, del vehículo, retrocedió y vino directo por mi moto. Tardó 26 segundos en llevar la moto. ¿Es sí. una herramienta o qué fue lo que viste? No sabes. En, en el circuito se ve que no tenía nada. No. Eh, tocó su bolsillo y directo se fue por la moto. Todo descubierto, solamente el muchacho tenía kepi y nada más, porque ese era mi elemento de trabajo. En, ese, ese era mi móvil y eh, mucho me perjudicó. Y están ahí ayudándome, gracias a Dios están, están poniendo también su parte. Y espero que espero llegar por la, por la persona que me perjudicaron, porque me perjudicaron muy grande. Para mi móvil, para mi elemento de trabajo. Que muchos casos de personas a las que le roban la moto y tienen que seguir pagando porque. Sacaron la moto a cuotas. Exacto, que es la modalidad. Claro. Porque las cuotas son bajas. Sí. Y acceder a una motocicleta no requiere demasiados requisitos. Y vos tenés que seguir pagando por algo que ya no tenés. Que Argele, lo mismo suele pasar con el teléfono celular. Sí. Porque la mayoría quita cuotas. Y a la par que pagás por eso que ya no tenés, sacás otra moto bajo la misma modalidad ¿La porque es tu medio de transporte. Claro. Entonces tenés que pagar claro. dos cuotas y en realidad tenés solamente una moto. Ah, tu medio de vida. Es. Tu medio de vida, tu uh -huh. medio de vida. Bueno, eh, 